நமது ஸ்மார்ட் போனில் எஃப்எம் ரேடியோ கேட்க வேண்டி எஃப்எம் ரேடியோ ஆப்பை இயக்கியவுடன் ஹெட்ஃபோனை பொருத்துமாறு அறிவுறுத்தும் சில சந்தர்ப்பங்களில் பலருக்கும் இது எரிச்சலை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கும் சாதாரண பேசிக் மாடல் மொபைல் போன்களிலேயே ஹெட்ஃபோனின் தேவையின்றி எஃப்எம் ரேடியோ இயங்கும் போது இவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கிய ஸ்மார்ட் போனில் மட்டும் ஏன் ஹெட்ஃபோன் இன்றி எஃப்எம் ரேடியோ இயங்குவதில்லை என்பதற்கு சில முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி அறியும் முன்பாக முதலில் ரேடியோ என்றால் என்ன என்பதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம் ரேடியோ என்பது ரேடியோ வேவ் எனப்படும் ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்தி ஒளி தகவல்களை ஓர் இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கம்பி இல்லா தொடர்பு மூலம் எடுத்துச் செல்ல உதவும் ஓர் தொழில்நுட்பமாகும் ரேடியோ அலைகள் சவுண்ட் வேவ் எனப்படும் ஒளி அலைகளையும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எனப்படும் மின்காந்த அலைகளையும் இணைத்து உருவாக்கப்படுகிறது ரேடியோ நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்படும் இசை பாடல் பேச்சு உள்ளிட்ட ஒளி அலைகளை ஓர் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு அனுப்புவார்கள் அந்த டிரான்ஸ்மிட்டரில் ஒளி அலைகள் ரேடியோ அலைகளாக மாற்றப்பட்டு பின்னர் ரேடியோ நிலையங்களில் இருக்கும் மிக உயரமான கோபுரம் மூலமாக வெளியில் அனுப்பப்படுகிறது சரி ஒளி அலைகள் ஏன் மின்காந்த அலைகளுடன் இணைக்கப்பட்டு ரேடியோ அலைகளாக உருவாக்கப்படுகிறது ஏனெனில் வெறும் ஒளி அலைகளால் வளிமண்டலத்தில் நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடியாது இதனால் ரேடியோ நிலையத்தில் இருந்து சில மீட்டர்கள் சுற்றளவிற்குள்ளேயே சிக்னல்கள் வலுவிழந்துவிடும் ஆனால் மின்காந்த அலைகள் அதிக தொலைவுக்கு அனைத்து திசைகளிலும் ஒளியின் வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடியது வானிலை மாற்றங்களால் எளிதில் சிதறாது எனவேதான் ஒளி அலைகள் மின்காந்த அலைகளுடன் இணைத்து ரேடியோ அலைகளாக உருவாக்கப்படுகிறது நம்மால் பார்க்கவோ உணரவோ முடியாத ரேடியோ அலைகளை ரேடியோ பெட்டியின் உள்ளகத்திலோ அல்லது வெளிப்புறமாகவோ இருக்கும் ஓர் சிறு ஆண்டனா கிரகித்து ரேடியோ அலைகளில் இருக்கும் ஒளி அலைகளை மட்டும் பிரித்தெடுத்து ஸ்பீக்கர்கள் வழியாக நமது செவிகளை எட்டச் செய்கிறது இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்பு வரை பெரும்பாலான ரேடியோக்களில் வெளிப்புற ஆண்டனா இருக்கவில்லை மாறாக உட்புறத்தில் ஓர் காயில் வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இன்றைய நவீன ரேடியோக்களில் உட்புற ஆண்டனா மட்டுமன்றி வெளிப்புறத்திலும் ஓர் ஆண்டனா பொருத்தப்படுகிறது ஏனெனில் இன்று ரேடியோ இரண்டு வித அதிர்வெண்களில் ஒளிபரப்பப்படுகிறது அவை ஏஎம் மற்றும் எஃப்எம் ஆகும் ஏஎம் ரேடியோ என்பதன் விரிவாக்கம் ஆம்பிளிடியூடு மாடுலேஷன் என்பதாகும் எஃப்எம் ரேடியோ என்பதன் விரிவாக்கம் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் என்பதாகும் இந்த இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடு எஃப்எம் ரேடியோ அலைகள் குறுகிய தொலைவுக்கு மட்டுமே பயணிக்கின்றன ஆனால் அவற்றின் அதிர்வெண்கள் மிக அதிகம் ஏஎம் ரேடியோ அலைகள் மிக அதிக தொலைவுக்கு பயணிக்கும் திறன் பெற்றவை ஆனால் அவற்றின் அதிர்வெண்கள் மிகவும் குறைவு அதாவது எஃப்எம் ரேடியோ சிக்னல் ஆனது ஏஎம் ரேடியோ சிக்னலை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் இதனால் தான் நம்மால் எஃப்எம் ரேடியோவை மிகவும் தெல்ல தெளிவாக கேட்க முடிகிறது எனவே இரு வேறுபட்ட அதிர்வெண்களில் வரும் ரேடியோ அலைகளை ரேடியோ பெட்டியின் ஒற்றை ஆண்டனாவால் கிரகிக்க முடியாது என்பதால் ஏஎம் ரேடியோவிற்கு ரேடியோ பெட்டியின் உள்ளகத்தில் காயில் வடிவில் ஒரு ஆண்டனாவும் எஃப்எம் சிக்னல்களை பெறுவதற்கு வெளிப்புறத்தில் ஒரு ஆண்டனாவும் பொருத்தப்படுகிறது சரி இப்போது விஷயத்திற்கு வருவோம் உங்கள் ஸ்மார்ட் போனில் இருக்கும் எஃப்எம் ரேடியோவை கேட்பதற்கு ஏன் ஹெட்ஃபோன் அவசியமாகிறது அதே போல் ஸ்மார்ட் போன்களில் ஏன் ஏஎம் ரேடியோ இருப்பதில்லை எஃப்எம் ரேடியோ அலைகள் மிக அதிக அதிர்வெண்களை கொண்டது என நாம் சற்று முன் பார்த்தோம் அதிக அதிர்வெண்களை கொண்ட ரேடியோ அலையை கிரகிக்க நீண்ட ஆண்டனா தேவைப்படுகிறது அதாவது எஃப்எம் ரேடியோ சமிக்ஞைகளை தெளிவாக பெற ஆண்டனா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் நீளத்திற்கு இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைய நவீன ஸ்மார்ட் போன்களில் ஆண்டனாவை இணைக்க போதிய இடவசதி இல்லை எனவே ஹெட்ஃபோன்கள் ஓர் ஆண்டனாவாகவும் செயல்படக்கூடியவையாக வடிவமைக்கப்படுகின்றன ஹெட்ஃபோன்களின் காப்பிடப்பட்ட உலோக ஒயர்களின் ஒரு முனையில் காந்தத்தால் சூழப்பட்ட ஓர் காயிலும் மறுமுனையில் ஓர் உலோக ஜாக்கும் இருக்கின்றது இவை ரேடியோ சமிக்ஞைகளை கிரகித்து பின் அவற்றை டியூனருக்கு அனுப்புகின்றன மேலும் ஹெட்ஃபோன் ஒயர்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் நீளத்துடனும் இருப்பதால் எஃப்எம் சமிக்ஞைகளை நன்றாக கிரகித்து எஃப்எம் ரேடியோவை தெளிவாக கேட்க வழிவகுக்கிறது சில பேசிக் மாடல் மொபைல் போன்களில் எஃப்எம் ரேடியோ ஹெட்ஃபோன் துணையின்றி இயங்குகிறதே என்பதற்கு அவற்றின் உள்ளகத்திலேயே எஃப்எம் ரேடியோ அலைகளை கிரகிக்கும் ஆண்டனா நிறுவப்பட்டிருக்கும் இதன் காரணமாக அந்த போன்கள் தடிமனானதாக இருக்கின்றன ஆனால் ஸ்மார்ட் போன்கள் மெல்லியதாக தயாரிக்கப்படுவதால் அவற்றுள் ஆண்டனா நிறுவப்படுவதில்லை மேலும் ஸ்மார்ட் போனின் உள்ளகத்தில் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கர்கள் சிறியவையாக அமைக்கப்படுகின்றன இதனால் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் ஒளியானது சுப்பீரியர் குவாலிட்டியில் இருப்பதில்லை 
இல்லை எனவே ஸ்மார்ட் போன் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எஃப் எம் ரேடியோ கேட்பதற்கு ஹெட்போன்களை கட்டாயமாக்கிவிட்டன ஸ்மார்ட் போன்களில் ஏ எம் ரேடியோ இல்லாமல் இருப்பதற்கும் இதே காரணம்தான் ஏ எம் ரேடியோ இயங்க வேண்டுமானால் அதற்கு தனியாக ஒரு ஆண்டனா பொருத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் பலதரப்பட்ட சர்க்கியூட்டுகளால் ஏற்கனவே நிறைந்துவிட்ட ஸ்மார்ட் போனின் உள்ளகத்தில் ஏ எம் ரேடியோவிற்கு என தனியாக ஒரு ஆண்டனாவை பொருத்துவது என்பது கொஞ்சம் சிக்கலானது என்பதாலேயே ஸ்மார்ட் போன்களில் ஏ எம் ரேடியோ இருப்பதில்லை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க